the entire tour of Bangladesh was highly one-sided. That's why it was very beneficial for us. If you look at the Indian team, there are many important players to test it. There are many players in Bangladesh. There are many important players in Bangladesh. There are many players in the United States. There are many players in the United States. India Bangladesh series வந்து something நம்மளுக்கு வந்து in fact indian team க்கு வந்து அவங்களுக்கு நம்ம கிட்ட இருந்த டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் clear பண்ண கூடிய ஒரு opportunity கிடைச்சது bench strength test பண்ண கூடிய ஒரு opportunity கிடைச்சது worth worth அந்த series was very good for indian cricket ஜென்ரலாவே ரோஹித் சர்மா வந்து ரொம்ப டிஃபென்சிவ் கேப்டன் கிடையாது கொஞ்சம் அவர் வந்து அக்ரஸிவ் கேப்டன் தான் போராது குறைக்கு இப்போ கம்பீர் வந்திருக்காரு கம்பீரை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு தோ அவருக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் உலகத்தை தோல்வி கூடாது அப்படின்னு இருக்கும்போது சரி தோல்வி கூடாதுன்னு என்ன அப்படின்னா அடுத்தது வெற்றி தான் ஏன்னா ட்ரா இல்லை டூ டேஸில் ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் முடிக்க முடியுங்கிறத நிரூபிச்சாங்க அந்த டூ டேஸில் ஜென்ரலாக அந்த மாதிரிலாம் முடிகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒன் சைடாக இருக்கும் ஒன் சைடட் மீன்ஸ் ஒரு டீம் வந்து பெரிய ஸ்கோர் அடிச்சிருப்பாங்க இன்னொரு டீம் ரெண்டு தடவை அவுட் ஆகிருப்பாங்க இன்னிங்ஸ் ரிப்பீட்டாக இருக்கும் ஆனால் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே நாளில் மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு நாலு இன்னிங்ஸ் ஆடியிருக்காங்க இரநூத்தி தொண்ணூத்தேழு ரன்னு ஒரு ஒரு டி டுவெண்டி மேட்சில் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி அது அப்படியே ஓரமாக அந்த பக்கம் இங்கே பங்களாதேஷுங்கிற ஒரு குரூம் ஒரு டீம் வந்து போலிங்லாம் போட்டாங்க தெரியுமா என்னதுங்க இது என்ன போலிங் இது சஞ்சு சாம்சன்ங்கிறது ஒரு அந்நியமாக போயிடுமோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரு அந்நியனாக உள்ளே வந்தார் கடைசி மேட்சில் புயல் இன்னைக்கு வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லை தீபாவளி வரப்போகுது பட்டாசு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ சொல்லலாம் ஆமாம் நீ என்ன வேணாலும் அதுக்கு வார்த்தைகள் போட்டுக்கலாம் ஐயோ ஐயோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்னிங்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் தான் நடக்கும் திருப்பி அதே எப்படி ஒரு நாயகன் கமல்ஹாசன் இன்னொரு தோட நடிக்க முடியாதோ ஒரு பாஷா ரஜினிகாந்த் எப்படி இன்னொரு தோட நடிக்க முடியாதோ அதே மாதிரி இந்த இன்னிங்ஸை மறுபடியும் சஞ்சு சாம்சனால் ஆட முடியாது ஹர்திக் பாண்டியாங்கிற ஒரு கிரிக்கெட்டர்லாம் வந்து இந்தியன் டீம்னா இழக்கவே கூடாது எந்த காரணத்துக்காக வேணாலும் இருக்கலாம் அது தன்னுடைய சுயநலத்துக்காகவும் இருக்கலாம் இல்லை இல்லை டீமோட காரணமாகவும் இருக்கலாம் ஏன்னா இதில் கிஃப்டட் பிளேயர்ஸ் நீங்களா நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கொத்தவரங்க உடம்பு வச்சுன்னு அடிக்கிற ஷார்ட் பார்த்தீங்களா பட் ஒரு சின்ன ஃப்ளா அதில் என்னென்னா டூ மச் ஆஃப் ட்ரை பண்ணுறாங்களோன்னு தோணுது எனக்கு ரொம்ப ஆளுங்களை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி அதில் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க எப்படி சான்ஸ் கொடுக்க முடியும் வெல்கம் டு கிரிக்கெட் வந்து நான் உங்கள் ஈஸ்வர் ஓவராலாக இந்தியா வர்சஸ் பங்களாதேஷ் சீரீஸ் டெஸ்ட் ஆகட்டும் டி டுவெண்ட்டி ஆகட்டும் ரெண்டுத்தையுமே வந்து ஒயிட் வாஷ் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா ஸோ இதெல்லாம் பற்றி நம்மள்கிட்ட பேசுகிறதுக்காக கிரிக்கெட் எக்ஸ்பர்ட் ரமேஷ் அனுப்ப கூட இருக்கார் அவர்கிட்ட பேசுகிறோம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஈஸ்வர் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஈஸ்வர் பார்த்து ரொம்ப நல்லா ஆச்சு ரொம்ப நல்லா ஆச்சு ஓ ஓகே ஆமாம் ஆன்லைன்லேயே பார்த்துட்டு இருக்கோம் நேரில் பார்த்து ரொம்ப ஒருத்தோமாதிரியானி <laughs> அதனால் இந்தியா பங்களாதேஷ் சீரீஸ் வந்து சம்திங் நம்மளுக்கு வந்து இன்ஃபேக்ட் இந்தியன் டீமுக்கு வந்து அவங்களுக்கு நம்மக்கிட்ட இருந்த டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது பெஞ்ச் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது ஒர்த் ஒர்த் அந்த சீரீஸ் வாஸ் வெரி குட் ஃபார் இந்தியன் கிரிக்கெட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனா இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னு தோணுச்சா இல்லை டி டுவெண்ட்டி சீரீஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னு தோணுச்சு டெஸ்ட் இது வந்து இந்த சீர் இந்த என்டையர் டூர் ஆஃப் பங்களாதேஷ் ரொம்ப ஹைலி ஒன் சைடடாக இருந்தது அதனால் இது வந்து நல்லா இருந்ததுங்கிறத விட யாருக்கு இது பெனிஃபிஷியலாக இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் டீமுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சில இம்பார்ட்டண்ட் பிளேயர்ஸை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு உதவிச்சு பங்களாதேஷை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு பாடமாக அமைஞ்சிது இது இனிமேல் வந்து இங்கே இந்த டெ இந்த சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இருந்த சில ஓட்டைகள்லாம் என்னென்னங்கிறத நோட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஓட்டைகளை அடைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதை பங்களாதேஷ் கிரிக்கெட் செய்யணும் ஓவராலில் ரெண்டு டீமுக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் கன்க்ளூட் பண்ண முடியும் அது இந்தியாவுக்கு இந்த சீரீஸில் நெகட்டிவாக நீங்கள் பார்த்த விஷயங்கள் என்னென்ன நோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் இல்லை நெகட்டிவாக தான் ஒன்றுமே இல்லையா ஒன் சைடடாக இருந்தது டாமினேட்டிங் கிரிக்கெட் ஆனாங்க இந்த சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நெக் இந்தியாவுக்கு நெகட்டிவாக பேசுகிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது 
என்ன எந்த இடத்துல நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணீங்க ஒரு பேட்ஸ்மேனை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற பங்களாதேஷ் பவுலிங் இல்லை நம்ம இந்தியன் மோட பவுலிங்கை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பங்களாதேஷோட பேட்டிங் இல்லை ஸோ நீங்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு இது வந்து மைனஸ் பாயிண்ட்டாக இருந்தது இது ஒரு அவங்களுக்கு ஃப்ளா இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் கிடையாது மேபி சில பேர் எதிர்பார்த்த சில பேர் வந்து அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லலாமே தவிர தோஸ் திங்ஸ் ஹேப்பன் இன் கிரிக்கெட் ஒரு ஆட்டோன்னு எடுத்தோன்னா சக்ஸஸ் ஃபெயிலியருங்கிறதுலாம் சகஜம் அதே மாதிரி சில பேருக்கு வந்து நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் சில பேர் நம்ம எதிர்பார்த்ததை விட எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு மேடு ஒரு பள்ளம் அவ்வளோதான் அப்படி தான் பார்க்கணும் ஓவரால் டெஸ்ட்டில் குறிப்பாக சொல்லணும்னா அந்த கான்பூர் டெஸ்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாகவே இருக்குது டூ டேஸில் அந்த டெஸ்ட்டையே கம்ப்ளீட்டாக முடித்தாங்க ஸோ அதில் வந்து எல்லாருமே வந்து ரோஹித் சர்மாவோட கேப்டன்சியை ரொம்ப ப்ரைஸ் பண்ணி பேசுனாங்க ஸோ இந்த அப்ரோச் அவர் எடுக்கிறதுக்கான காரணம் என்னவா இருக்கும் அண்ட் தென் அவர் இதுக்கப்புறம் அவரோட அப்ரோச் இந்த மாதிரியே இருக்குமா நிறையா நமக்கு சீரியஸ்லாம் இருக்கு சி ரோஹித் சர்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வெரி வெரி பாசிட்டிவ் கிரிக்கெட்டர் இப்போ ஆரம்பத்துலேருந்தே நம்ம பார்க்குறோம் அவர் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் கிரிக்கெட் தான் ஆடிட்டுருக்காரு இப்போது நீங்கள் பர்டிகுலர்லி கோலிக்கிட்டேருந்து கோ கேப்டன்சி ரோஹித் சர்மா கிட்ட வந்ததுக்கப்புறமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அவர் அக்ரஸிவ் டெண்டன்சி அந்த இன்டென்ட் நல்லா தெரியுது அதே இது வந்து இன்டர்நேஷ்னலி குளோபலி எல்லா கிரிக்கெட் பிளேயிங் கண்ட்ரீஸும் இப்போ வந்து அதை தான் அடாப்ட் பண்ணுறாங்க அந்த பழைய காலத்தில் ஆடின மாதிரி இந்த தொண்ணூறு ஓவருக்கு வந்து இரநூத்தி நாற்பது ரெண்டு மூணு விக்கெட் விட்டு ஆடின்ட்டு இருப்பாங்க நம்ம புஜாராவோட ஸ்டைல் ஆஃப் பேட்டிங்லாம் இருந்ததில் அந்த மாதிரியான கிரிக்கெட் வந்து இன்னைக்கு யாரும் ஆடுறது இல்லை டெஸ்ட் கிரிக்கெட்லேயே இன்னும் டூ மச் ஆஃப் டி டுவெண்ட்டியோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கூட சொல்லலாம் மேபி அது ஒரு காரணமாக இருக்கலாமே தவிர ஜென்ரலாகவே இன்டென்ட்டே வந்து அக்ரஸிவ் கிரிக்கெட்டுக்கு தான் வந்திருக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுங்கிறது இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து அதுக்கு ஒரு ஆக்சிஜன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நம்பர் ஒன் ஒரு கேம்னு எடுத்தால் என்ன வேணும் உங்களுக்கு அதில் வெற்றி தோல்வி தெரியணும் வெற்றி தோல்வி தெரியாமல் ட்ரா ஆச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மேட்ச் ட்ரா ஆச்சு அப்படின்னா அடுத்த மேட்ச்சு பார்க்குறதுக்கு ஆள் இருக்க மாட்டாங்க அது என்ன இவன் ஒரு ஐநூறு ரன் அடிப்பான் ஒரு எழுநூறு ரன் பா பார்த்தோம் இல்லை இப்போ ஒன்று ரீசெண்டாக நடந்தது ரிசல்ட் வந்துடுச்சு பாகிஸ்தான் இங்கிலாந்து மேட்சை சொல்கிற ரிசல்ட் வந்துடுச்சு பட் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் சப்போஸ் செகண்ட் இன்னிங்ஸ் பாகிஸ்தான் ஒரு நானூறு ரன் அடிச்சுருந்தாங்கன்னா மேட்ச் வில் கூட என்டர்டெய்னாக ட்ரா இல்லை அப்படி இருந்ததுன்னா என்ன இரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அதில் காம்படேட்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு பார்க்கும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஆஃப் ஒரு ஆக்சிஜன் இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கு பை சேஞ்சிங் த ஆட்டிடியூட் ஆஃப் த டீம்ஸ் அந்த கோச்செல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இது எடுத்தாங்க டெசிஷன் எடுத்திருக்காங்க மேபி அதுக்கு வந்து ஒரு மெக்கலம் வந்து ஒரு ஒரு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டார்ன்னு கூட சொல்லலாம் அவருடைய அந்த பேஸ் பால் வந்தது தான் மெயின் ரீசனாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இந்தியன் கிரிக்கெட்டுக்கு வந்தவங்கன்னா ஜென்ரலாகவே ரோஹித் சர்மா வந்து ரொம்ப டிஃபென்சிவ் கேப்டன் கிடையாது கொஞ்சம் அவர் வந்து அக்ரஸிவ் கேப்டன் தான் போகிறதுக்கு வரைக்கும் இப்போ கம்பீர் வந்திருக்காரு கம்பீரை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு தோ அவருக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் உலகத்தில் தோல்வி ஸோ அவர் அதனால் அந்த தோல்வி கூடாது அப்படின்னு இருக்கும்போது சரி தோல்வி கூடாதுன்னா என்ன அப்படின்னா அடுத்தது வெற்றி தான் ஏன்னா ட்ரா இல்லை ட்ராக்கு ஆட போகிறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனால ஸோ வெற்றின்னு வரும்போது உங்களுக்கு அந்த அக்ரஷன் அந்த ட்ரைவு அந்த 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 புஷ்ஷு இதெல்லாம் வந்து இன்பானாக இருக்க மாதிரி இருக்குது இப்போ இந்தியன் கிரிக்கெட்டில் பார்த்தா அந்த அளவுக்கு ஏறி இருக்குது உள்ள கான்பூர் டெஸ்ட் நீங்கள் சொன்னது வந்து எக்ஸாக்ட்லி நீங்கள் கரெக்டாக சொன்னீங்க டூ டேஸில் ஒரு டெஸ்ட் மேட்சை முடிக்க முடியுங்கிறத நிரூபித்தாங்க அந்த டூ டேஸில் ஜென்ரலாக அந்த மாதிரிலாம் முடிகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒன் சைடாக இருக்கும் ஒன் சைடட் மீன்ஸ் ஒரு டீம் வந்து பெரிய ஸ்கோர் அடிச்சுருப்பாங்க இன்னொரு டீம் ரெண்டு தடவை அவுட் ஆகிருப்பாங்க இன்னிங்ஸ் டிஃபீட்டாக இருக்கும் இப்போ அகெயின் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த இங்கிலாந்து பாகிஸ்தான் மேட்ச் மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே நாளில் மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு நாலு இன்னிங்ஸ் ஆடியிருக்காங்க ஏன்னா எக்ஸலண்ட் கிரிக்கெட் மேட்சுன்னு சொல்லணும் அது நீங்கள் வந்து அந்த மூணு நாள் போயிடுச்சே வாழ் அவுட் ஆகிடுச்சேங்கிற வருத்தமே இல்லாமல் கான்பூர் மக்கள்லாம் நேர டிக்கெட்
அப்படிங்கிறத ப்ரூ ப்ரூவ் பண்ணாங்க எதில் பாலில் இல்லை பேட்டில் பேட்டில் ப்ரூவ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மேட்சை வந்து கம் ஒரு சிங்கிள் ஹேண்டர்டாக அது அஸ்வின் வந்து தான் பக்கம் திருப்பினார் அது அது வந்து கடைசியில் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும்ல அதே மாதிரி கடைசி நாளில் வந்து ஆறு விக்கெட் எடுத்து எக்ஸலண்ட்டாக அந்த மேட்சை முடிச்சு கொடுத்தாரு தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் தன்னுடைய ஹோம் கிரவுண்டில் தன்னுடைய லோக்கல் க ரசிகர்களுக்கு முன்னாடி ஒரு மேன் ஆஃப் த மேட்சை வாங்கிட்டு அந்த அந்த டெஸ்ட் மேட்சை முடித்தார் எக்ஸலண்ட் இட் வாஸ் செகண்ட் டெஸ்ட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் கான்பூரை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெய்ஷ்வால் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் வாங்கினார் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு இன்டர்வியூவில் நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு வந்து த சீனியர் மோஸ்ட்டு அஸ்வின் மேன் ஆஃப் த மேட்ச்சு செகண்ட் டெஸ்ட்டு ஜூனியர் மோஸ்ட்டு ஜெய்ஷ்வால் மேன் ஆஃப் த மேட்ச்சு யூ கேன் இமேஜின் த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் இன் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இப்போ வாங்க டி டுவெண்ட்டி இப்போ டி டுவெண்ட்டி மூணு டி டுவெண்ட்டி நடந்துச்சு இதில் நம்ம ரொம்ப குறிப்பாக ஒருத்தரை பற்றி பேசணும்னா சாம்சங் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொஸ்டின் மார்க் எல்லாத்தையுமே இருந்தது ஆனால் அந்த தேர்ட் டி டுவெண்ட்டியில் அப்படியே பெர்சட்டைலாக அதாவது ஒரு கேரக்டர் நான் இந்த விதமாக பார்த்தேன் ஆனால் நான் இந்த விதமாக அவரை பார்த்ததே இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் அவர்கிட்ட பார்க்க முடிஞ்சதில்ல அதை எப்போ எப்படி சொல்கிறது வார்த்தையில் அந்நியன் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு சாம்சங் சஞ்சு சாம்சங்கிறது ஒரு அந்நியமாக போயிடுமோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரு அந்நியனாக உள்ள வந்தார் கடைசி மேட்சில் புயல் என்ன சொல்லலாம் புயல் இன்னைக்கு வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க புயல் இல்லை தீபாவளி வரப்போகுது பட்டாசு நீங்கள் என்ன சொல்றீங்களோ சொல்லலாம் அதுக்கு ஆமாம் நீ என்ன வேணாலும் அதுக்கு வார்த்தைகள் போட்டுக்கலாம் ஐயோயோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்னிங்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் தான் நடக்கும் திருப்பி அதே எப்படி ஒரு நாயகன் கமல்ஹாசன் இன்னொரு தோட நடிக்க முடியாதோ ஒரு பாஷா ரஜினிகாந்த் எப்படி இன்னொரு தோட நடிக்க முடியாதோ அதே மாதிரி இந்த இன்னிங்ஸை மறுபடியும் சஞ்சீவ் சாம்சனால் ஆட முடியாது அந்த மாதிரியான ஒன் ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் இன்னிங்ஸ் அது அது வந்து போற்றி பாதுகாத்து அந்த வீடியோவை எடுத்து பத்திரமாக பாதுகாத்து வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு 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 இன்னிங்ஸ் அது அதுக்கு இதை விட அல்டிமேட்டாக ஒன்றும் பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை டாப் கிளாஸு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு ரன்னு அப்புறம் என்ன பேசுகிறது அதை பற்றி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு ரன்னு ஒரு ஒரு டி டுவெண்ட்டி மேட்சில் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்ட்ராடினரி அது அப்படியே ஓரமாக அந்த பக்கம் இங்கே பங்களாதேஷுங்கிற ஒரு குரூம் ஒரு டீம் வந்து போலிங்லாம் போட்டாங்க தெரியுமா என்னதுங்க இது என்ன போலிங் இது ஒரு ஃபாஸ்ட் போலரை நாலு கன்சிக்யூட்டிவ் ஃபோர் அடிக்கிறார் ஒரு ஸ்பின்னரை அஞ்சு கன்சிக்யூட்டிவ் சிக்ஸ் அடிக்கிறார் நாலு நாற்பது ம் பாருங்கள் எத்தனை ஏ இதில் ஒரு அஞ்சு பால் அதில் ஒரு நாலு பால் ஒம்பது பாலில் நான் எவ்வளோ எத்தனை ரன்னு நாற்பது நாற்பத்தாறு ரன்னு நைன் பால்ஸில் நாற்பத்தாறு ரன் அடிக்கிறாங்க என்ன வந்து ஏதாவது அந்த போலிங் எல்லாம் ஒரு கேட்டகரியில் எடுக்கிறதா நான் வந்து சஞ்சு சாம்சனுடைய இன்னிங்ஸை பேட்டிங்கை பற்றி எந்த விதத்துலையும் குறைச்ச மதிப்பு இல்லை ஒரு ரன்னு அடித்தாலும் அடிக்கணும் அது அடித்தா தான் அந்த ஒரு ரன்னு இன்னும் நூற்றி பதினோரு ரன்னு ஒரு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டில் போய் அடிக்கிறதுங்கிறதுலாம் சாதாரணம் கிடையாது அதே டி டுவெண்ட்டியில் அதே சஞ்சீவ் சாம்சனால் முதல் ரெண்டு மேட்சில் அடிக்க முடியலையே அதனால் எக்ஸ்ட்ராடினரி இன்னிங்ஸ் அதை பற்றி பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை பட் இது என்ன போலிங் இது என்ன போலிங் இந்த மாதிரி ஒரு போலிங்கை வச்சது எனக்கு வந்து இந்த ஆக்சுவலி நான் ஒரு இன்டர்வியூவில் கூட சொல்லியிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் ஐ வாஸ் வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் வாட்சிங் தட் ரிஷத் ரிஷத்தோட லெக் ஸ்பின்னர் ஏன்னா டால் கை அவ்வளோ டாலாக இருக்கிறவங்க லெக் ஸ்பின் எப்படி விழுது அதை பார்க்கணுன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை இந்த டீம் பங்களாதேஷ் வரும்போது நான் அது கூட இன்னும் ஒரு இன்டர்வியூவில் பேசியிருந்தேன் நான் நான் ஐம் வெயிட்டிங் டு சி ஹிம்னு ஏண்டா பார்த்தோன்னு ஆயிடுச்சு எனக்கு என்னங்க போட்டார் அவர் ஒன்றுமே இல்லை பாவம் பேனிக்கு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசு தான் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அவர்கிட்ட உட்காந்து ஒரு போலிங் கோச்சோ இல்லை இந்த ஹெட் கோச்சோ என் ஒன்றுமே பேசலை கே கேப்டன் வந்து எங்கேயோ சாந்தோ எங்கேயோ தனியாக இருக்கார் இவர் அந்த ஓவரில் ரெண்டு சிக்ஸ் கேவலங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து அசிங்கம் கீப்பர் தூக்கி தலை இல்லை அவங்க வந்து டோட்டலி ஒன்றும் இல்லை அவங்க கேம்லேயே இல்லை இப்படி போய்ட்டு டீமாரலைஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த இந்தியன் டீமு ஒரு டீம் வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் அவங்கள பார்த்து பரிதாபப்படலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப பேத்தட்டிக்காக இருந்தது கம்மிங் பேக் டு சஞ்சு வெரி ஹாப்பி நான் வந்து சஞ்சுவோட மிகப்பெரிய ஃபேன் ஒரு தோட ரொம்ப இதுக்கு முந்தின இன்டர்வியூவில் நான் வந்து நம்ம வீட்டிலே நம்ம சொல்கிற பேச்சை கேட்காத ஒரு பையன்
அவர் வந்து ஒரு நம்பர் ஃபோர் நம்பர் ஃபைவ்ல வந்து ஆடக்கூடிய ஒரு பேட்ஸ்மேன் கிடையாது டி டுவெண்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஹையர் அண்ட் ஆடக்கூடிய ஆள் இப்போ நீங்க வந்து ஹையர் அண்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் பாத்தீங்கன்னா பேக்டா இருக்கு கில்லு இருக்காரு ஜெய்ஷ்வால் இருக்காரு ரோஹித் சர்மா இருக்காரு இன்னும் ருத்ராஜும் வந்து ஒரு மனுஷனாவே இந்த டீம் மதிக்காம வச்சிருக்காங்க இருக்காரு இன்னும் அவர் அது இன்னொருத்த அபினவ் அபினவ் ஈஸ்வர் அபிமன்யு ஈஸ்வர்னு ஒருத்தர் வந்து கதவை தட்டிட்டு உக்காந்துட்டு இருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி டாப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேக்டாக இருக்குது அந்த மாதிரி இடத்துல கொண்டு போய் சஞ்சீவை தூக்கி போட்டிருக்காங்க அவர் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார் ஆனால் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸு பார்க்கப்படுமா கருத்தில் கொல்லப்படுமா அப்படிங்கிறது வந்து தெரியல எப்படி போக போகுதுன்னு தெரியல இன் ஃப்யூச்சர் எப்படி பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரில என் கொஞ்சம் நீங்கள் ஓவராலாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த செலெக்ஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக பண்ணுறாங்க அகர்கர் வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பட் ஒரு சின்ன ஃப்ளா அதில் என்னென்னா டூ மச் ஆஃப் ட்ரை பண்ணுறாங்களோன்னு தோணுதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆளுங்களை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி அதில் ப பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க எப்படி சான்ஸ் கொடுக்க முடியும் ஆ இப்போ பாருங்கள் வருண் சக்கரவர்த்தி எடுத்தாங்க இல்லையா வருண் சக்கரவர்த்தி எடுத்து மூணு மேட்ச் கன்சிஸ்டண்ட்டாக கொடுத்தாங்க வெரி ஹாப்பி அப்படி இருக்கணும் நீங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கிறத விட்டு இவனுக்கு ஒரு மேட்ச் அவனுக்கு ஒரு மேட்ச் அவனுக்கு ஒரு மேட்ச் ஆமாம் அன்னைக்கு வருண் எடுக்கவே இல்லை ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா டூ மச் ஆஃப் ட்ரை அவுட்டும் சில சமயத்தில் ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் ஏன்னா அவங்களுக்கே என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியாமல் போயிடும் கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் குட் வெரி குட் டி டுவெண்ட்டி சீரீஸ் அதே மாதிரி ஒயிட் வாஷ் டெஸ்ட் சீரீஸ் வாஷ் ஒயிட் வாஷ் பாவம் வந்தார்கள் தோற்றார்கள் சென்றார்கள் அவ்வளோதான் இதில் குறிப்பாக ஸ்கையோட கேப்டன்சியை பற்றி கண்டிப்பாக பேசியே ஆகணும் அவரோட கேப்டன்சி எந்த அளவுக்கு இருக்கு நீங்க ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தீங்க இந்த பங்களாதேஷ் சீரீஸை வச்சு அவரோட கேப்டன்சியை நம்ம எடப்பட முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருந்தீங்க பட் இருந்தாலும் அந்த டீமோட அந்த பாண்ட் ஆகிறதாகட்டும் அவர் போலிங் ஒவ்வொருத்தரையும் நிறைய பேரை டெஸ்ட் பண்றதாகட்டும் அதெல்லாம் எப்படி பாக்குறதுக்கு எப்படி இருந்தது சீரீஸ் வந்து ஒயிட் வாஷ் அப்புறம் கேப்டன்சி பத்தி பேசுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை ஏன்னா நீங்க ஒரு கேப்டன்சியை நீங்க எங்க அந்த தரத்தை எங்கே எடை போடுவீங்க அப்படின்னா சேலஞ்சஸ் இருக்கணும் அதில் சவால்கள் இருக்கணும் அந்த சவால்கள் இருந்தால் இந்த சவாலை இப்படி இவர் எப்படி மீறி வெளியே வந்திருக்காருங்கிறத பார்க்கலாம் கான்பூர் டெஸ்ட்டில் ரெண்டு நாள் தான் இருந்தது அப்படின்னு இருக்கும்போது அவருக்கு மிகப்பெரிய சவால் இந்த ரெண்டு நாளில் ரிசல்ட் கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னு அந்த இடத்த தெரிஞ்சுது ரோஹிதோட கேப்டன்சி இல்லையா அந்த மாதிரி இவருக்கு எந்த சவாலும் இல்லை இரநூத்தி தொண்ணூத்தேழு ரன்னு அடிச்சுட்டு நீங்கள் எங்கேருந்து சவால் அங்கே ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் மூ நூற்றி மூ இருபத்தி ஏழுக்கு அவங்கள பண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு எங்கள் சவால் ஒன்றும் கிடையாது எந்த இடத்துல நீங்கள் அவர் ஆழம் பார்ப்பீங்க எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு சந்தேகத்தை மட்டும் அவர் தீர்த்து வச்சானா சரியாக போகும் என்ன மூணு மேட்ச்லேயும் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆடினார் மூணு மேட்ச்லேயும் வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு ஒரு ஒரு ஓவர் தான் கொடுத்தாரு மூணு மேட்ச்லேயும் அந்த ஒரு ஒரு ஓவரில் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஒரு ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்கு ஏன் அடுத்த ஓவர் கொடுக்கல மூணுத்துலேயுமே வாஷிங்டன் சுந்தரை எதுக்காக டீமில் எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் எங்கேயாவது அவர் ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூவில் சொன்னார்னு எனக்கு கொஞ்சம் அனுப்புங்க இதை கேட்டால் அவரே பதில் சொன்னால் நல்லா தான் இருக்குன்னு நானும் நினைக்கிறேன் அண்ட் தென் ஹர்திக் பாண்டியா ஓவராலாக இந்த டி டுவெண்ட்டியில் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸுங்கிறது எல்லாராலையும் பேசப்பட்டிருக்கு ஏன்னா இந்த ஐபிஎல்ல நிறையா இஷ்யூஸ் இருந்து அதுக்கப்புறம் டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப்பில் அதை அவர் எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அங்கேருந்து ஸ்ரீலங்கா சீரீஸ் ஆகட்டும் இப்போ பங்களாதேஷ் சீரீஸ் ஆகட்டும் ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக விளையாடுறாரு சார் அவரோட ஷார்ட்ஸ் ஒன்று ஒன்றும் பார்க்கும்போது அவ்வளோ இதாக இருக்குது அதுவும் ஸ்கை அண்டு ஹர்திக் பாண்டியாக்குள்ள அந்த காம்பினேஷன் அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக மூவ் பண்ணுறதாகட்டும் அந்த விஷயங்கள்லாம் எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் ரொம்ப வருஷமாக ஐபிஎல்ல ஒரே டீமுக்கு ஆடுறாங்க அந்த பாண்டிங் அவங்களுக்கு இருக்குது பர்சனல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்குது அது நல்லா தெரியுது சிம்பிளாக தெரியுது என்ன கொஞ்சம் கேப்டன்சியில் வந்து ஒன் இயா நானாங்கிற அந்த போட்டி அவங்களுக்குள்ளே மண்டைக்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன ஈகோ இருக்கலாமே தவிர பட் ஓவராலாக எங்கள் கண்ணுக்கு கண்ணு பார்க்கும்போது அந்த பாண்டிங் அந்த கெமராடரின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த 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 ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தெரியுது கிளியராக நீங்கள் வந்து ஹர்திக் பாண்டியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ராங்கான ஒரு டெசிஷன் எடுத்து போன ஐபிஎல்லில் கெட்ட பேர்னால் அப்படி ஒரு கெட்ட பேரை வாங்கி தலையில் கொட்டிட்டு நம்ம தன் தலையில் தானே மண்ணாள்ளி போட்டு தன்னுடைய ஃபார்
எங்கே தேவையோ அங்கே ஒரு தலையை தூக்கணும் அதுதான் அது பண்ணுறாரு பண்ணார் அவர் எஸ் அரைவுடு இப்போ இந்த சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐம் வெரி ஹாப்பி ஏன்னா ஹர்திக் பாண்டியாங்கிற ஒரு கிரிக்கெட்டர்லாம் வந்து இந்தியன் டீம்னால் இழக்கவே கூடாது எந்த காரணத்துக்காக வேணாலும் இருக்கலாம் அது தன்னுடைய சுயநலத்துக்காகவும் இருக்கலாம் இல்லை இல்லை டீமோட காரணமாகவும் இருக்கலாம் எந்த காரணத்துலேயும் ஹர்திக் பாண்டியா ஏன்னா இதெல்லாம் கிஃப்டட் பிளேயர்ஸ் நீங்களா நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கொத்தவரங்க உடம்பு வச்சுன்னு அடிக்கிற ஷார்ட் பார்த்தீங்கல்ல இதெல்லாம் கிஃப்ட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்ன நம்மளாம் என்ன ட்ரை பண்ணாலும் அதெல்லாம் முடியாது அது அந்த மாதிரி கிஃப்டட் பிளேயர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணணும் அது கரெக்டாக அது பேம்பர் பண்ணி அது தட்டி தடுமா தடவி கொடுத்து அந்த மாதிரி பண்ணணும் சில பேரை வந்து தட்டி கொடுத்து பண்ணணும் சில பேரை அரேஞ்சு பண்ணணும் அது யார் இல்லை சொல்கிறேன் ஓவராலாம் ஓகே அந்த அந்த மாதிரி பண்ண வேண்டியிருக்கும் இந்த குதிரையை இந்த மாதிரி தான் வா கட்டுப்படுத்தி வச்சுக்க முடியும்னா அந்த மாதிரி கட்டுப்படுத்தி வச்சுக்கணும் ஏன்னா அந்த குதிரை வேணும் நமக்கு அதனால் சொல்கிறேன் ஸோ வெரி ஹாப்பி அந்த குதிரை வந்து நல்லா செட்டில் ஆகிடுச்சு இனிமேல் ஓட தயாராக இருக்குது இனிமேல் வந்து ஹர்திக் பாண்டியாங்கிற ஒரு அந்த அந்த டேலண்ட்டை அந்த பொட்டன்ஷியல் என்ன சொல்லலாம் கெப்பாசிட்டியை வெறும் டி டுவெண்ட்டியோடு நம்ம விட்டுறக்கூடாது அடுத்தது வரணும் ஒரு டீ வரணும் ஒன் டே வரணும் டெஸ்ட்டு வரணும் க கண்டிப்பாக பிஜேடி போவார் அவர் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாரு அந்த வீடியோஸ்லாமும் நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சு ரெட் பால்லாம் நிறையா ட்ரை பண்ணி நிறையா பவுலிங்லாம் போட்டு நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதும் பார்க்க முடியுது நம்மளால் கரெக்டு அவர்கிட்ட ஒரு நல்ல சேஞ்சு தெரியுது வரணும் வந்து நிரந்தரமான இடத்த பிடிக்கணும் என்று வாழ்த்துகிறோம் ஓகே சார் இவ்வளோ நேரம் இந்த டி டுவெண்ட்டி ஆகட்டும் டெஸ்ட் ஆகட்டும் என்ன பாசிட்டிவ் என்ன நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறதுலாம் தெளிவாக சொன்னீங்க டீமோட ஸ்ட்ரென்த்தும் சரி ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு ஒரு ரெண்டு ஃப்ளாஸ் மட்டும் சொல்லியிருக்கீங்க இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு கரெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்கிறதையும் பார்க்கலாம் இவ்வளோ நேரம் இந்த சீரீஸை பற்றி அழகாக விரிவரிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி